it's very difficult to understand exactly what's going on. There are so many complicated agendas. So my appeal to those who care passionately about Bangladesh is a very local one, first and foremost. Let us look at what's in the best interest of that country. Let's not mirror the conflict that is brewing in the streets of Dhaka and other cities, please. Yeah, yeah. Let's not see that on the streets of my constituency. That is not going to do any, uh, uh, that's going to be a great disservice to the people of Bangladesh as well. And also, it's going to give a bad name to our community. What we have to do is we, rightly of course, and you are, lots of people are, we have to use our parliament to apply pressure on our government here to apply pressure on the government of Bangladesh, not to use disproportionate force. They have to keep order, we recognize that, any society has to, but they have to do it within the rule of law, and people are rightly concerned about that. The second thing is that some people have said to me, and I, I want to address this issue, you know, Britain should intervene. Quite what that means has to be understood. It's a sovereign nation. We can influence and we are trying our best. I have a meeting tomorrow um, with government ministers and I have constantly raised the issues that my constituents are concerned about. But we have to recognize that this is a sovereign nation uh, and it would be improper for us to, um, you know, there are, there are limited choices. So we have to apply pressure, but we have to think about how that is effectively done. I know people are very worried, very concerned, and they're rightly concerned. And my colleagues and I in Parliament, in the Labour Party, uh, others as well, are doing everything we can to make sure the UK government applies constructive pressure on the different political parties, not just the government, especially the government, but the opposition parties, to <coughs> come round to peaceful uh, negotiation and discussion to bring an end to the strikes, an end to the violence, and to resume a functioning system of democracy. And my final point to all the different interests is democracy cannot be built with one party. It requires a multi-party system that can work peacefully and the conflicts, if you like, or the tensions which are legitimate in a democracy need to be peaceful in that context. That's what we've got to fight for. We are in the best place to do that as British Bengalis because we are in, the, in a democracy, which also struggles to achieve those things in a different way. But we have to lead by example here when we're trying to influence what happens there. Please let us not mirror that conflict. Thank you. Thank you, Mr. Ali MP. Thank you. Uh, Mr. Ali, I'd like to put it to the International Shadow Development Secretary. <coughs> Chief Guest in Amra, Rushnar Ali MP, Bob Tibosh, among Boyer Lekok, among Bangladesh, Shonam Dunus, the Balasin, Antojatic Porjani, Kathy or John Croson, Doctor Kamalusin, Abner, Shalbosh, Bob Tibosh, please. Now, Prosumo to Muluan Kotam Rashunati, Bob Jara, Estilinakana Shawai, Manit, Manamon Kule Kota Bulletin. এবং আজকে নি প্রধান অতিথি আমি খুব গর্বিত যে উনি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ শুধু করেন নাই অনেক মন খুলে উনিও কথা বলেছেন যে উনি ব্রিটিশ এমপিও কিন্তু উনি যে বাঙালি হিসেবে তার যে অনুভূতি সেটাও এখান থেকে বেরিয়ে আসছে তো সেই এটা খুব একটা স্মরণীয় দিন আমার জন্য একটা স্মরণীয় অনুষ্ঠান আমি মনে করি আপনার জন্য তো সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানানো আর আমি যেটা বলেছি যে আমি ওনার বইয়ের মেমো লিখেছি যে উনি বাংলাদেশে একটা প্রেরণার উৎস হিসাবে থাকবেন গণতন্ত্র গঠন করার ব্যাপারে গণতন্ত্র গড়ার ব্যাপারে তো ওনার কথা যেটা শেষে বললেন আমি মনে করি সেটা প্রমাণ করে যে সে এই কথাগুলো উনি বলতে থাকবেন এটা হোল প্রজন্মকে আরও উৎসাহিত করবে অনুপ্রাণিত করবে আর আমি শেষ সবশেষ শেষ কথা এটা আমি শোয়েব সাহেবকে আমার তরফ থেকে আপনাকে কেন এই 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 ওনার এই চ্যানেল আয়ের মধ্যে দিয়ে অনেক সুযোগ আমি পেয়েছি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা বলার মত বিনিময় করা এবং এই যে গণতন্ত্রের কথাগুলো শুধু এখানে বলা হয় না এই কথাগুলো কিন্তু এই এই মিডিয়ার মাধ্যমে ওখানেও যাচ্ছে আর মিডিয়ার মাধ্যমে এখানে আসছে তো আমি মনে করি 
যে যেটা ব্রিটিশ বাঙালিদের যে অবদান ছিল ষাটের দশকে এবং সত্তরে মুক্তিযুদ্ধে এটা আরও জোরদার হয়েছে এবং এটা বাংলাদেশের জন্য একটা খুব বড় শক্তির উৎস হবে যে এখানে সবাই আপনারা অংশগ্রহণ করছেন আর আমি তো আশা করব যে এখানে রসনা রায়ালির মতো যারা আছেন ব্রিটিশ বাঙালি যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এখানে আস্থাভাজন হয়েছেন তাদের এই অনুভূতি নিয়ে আমাদের বাংলাদেশের যেটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে সেটা গড়ার ব্যাপারে তারা অবদান রাখবেন যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা রেখেছিলেন ধন্যবাদ স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে মকবির খান সাহেব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ রোশনারা আলী এমপি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য কালকে আপনার অনেকগুলো মিটিং তারপর আপনার একটা এস এম এস পেয়েছি আমি সেটি হয়তো কি বলবো না বলবো না ওকে প্রিয় দর্শক আমরা সবাই ক্ষুধার্ত আমরা অনেক সময় ধরে আমরা কিছু খাইনি শুধু চা ছাড়া আপনাদের অডিয়েন্সে মহিব ভাই সহ এবং আপনারা যারা আজকে এই অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেট করেছেন আহবাব ভাই জনাব মুস্তফা আলী রেজা খান সাহেব কবির উদ্দিন কিনিমুল ইসলাম এনামুল হক সৈয়দ আনাস পাশা ডক্টর আসাদুদ্দুল্লাহ রহমত আলী সাহেব এ শহীদ শফিক ভাই ইউএনবি মুজাহিদ আলী নাজিম চৌধুরী বেতার বাংলা ডাক্তার ফজলুল হক সাহেব সবুজ ভাই মোহামিন সাহেব আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যদি আমাদের কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আপনারা কুমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব আরও অনেকগুলো বই লিখুন এবং তিনি আরও অনেকগুলো বছর বেঁচে থাকুন আমাদের মধ্যে আমরা সেটাই চাই আসসালামু আলাইকুম